Hello friends, welcome to Jora's Kitchen. Hello everyone. In this video, we have included the Diwali holidays in the Diwali holidays. இந்த கோலோ வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமா போட்டுறாங்க ஒரு மால்ல பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது எத்தனை பேருக்கு அது பின்னாடி வர்க் பண்ணிருப்பாங்க பாருங்க இந்த ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வந்து லூலு ஷாப்பிங்ல பார்த்தேன் ரொம்ப டெம்ப்டிங்கா இருந்தது எல்லா ஸ்வீட்ஸும் வச்சிருந்தாங்க லட்டு மூட்டிச்சூர் லட்டு பாதாம் ஹல்வா காஜு கட்லி குலாப் ஜாமுன் காலா ஜாமுன் பிஸ்தா ரோல் எக்கச்சக்கமா வச்சிருந்தாங்க நாங்கள் ட்ராவல் பண்ண பஸ் டிக்கெட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தங்கியிருந்த அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டையும் நாங்கள் எப்படி புக் பண்ணோம் ஆன்லைன்லேயே அப்படின்றத நான் காமிச்சிடுறேன் பஸ் டிக்கெட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ரெட்ல ரெட் பஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பில் தான் புக் பண்ணோம் ஃபோனில் உங்கள் ரெட் பஸ் ஆப்பை வந்து ஃபஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் என்டர் ஆரிஜின் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது டெஸ்டினேஷன் நம்ம எந்த ஊர் போகிறோமோ அந்த ஊர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் மலாக்கான் போடுறேன் அதுக்கு பிறகு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வசதிப்பட்ட டேட்ஸ் டேட்ஸ் போட்டோன்னே அந்த டேட்டில் அவைலபிளாக இருக்கிற எல்லா டைமிங்கும் உங்களுக்கு வந்துடும் அதாவது பஸ்ஸு கிளம்புற டைமிங்ஸ் உங்களுக்கு சரியப்பட்ட டைமிங்கை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி சீட்ஸையும் நீங்கள் ப்ரீ புக் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் போட்டிங்கனாக்கா எங்கே அதை ட்ராப் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கும் அது போக உங்களுக்கு மெயில் ஐடியும் உங்கள் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்து மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ட்ரி பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே புக் பண்ணிக்கலாம் வெக்கேஷனில் நாங்கள் தங்கி இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டை எப்படி புக் பண்ணுறது காமிக்கிறேன் உங்கள் மொபைலில் ஏர் பிஎன்பி அப்படின்ற ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஆப் மூலியமாக நீங்கள் எந்த ஊர் எந்த கண்ட்ரிக்கு போகிறனாலும் இந்த இடத்துல இருந்தே உங்களோட ஸ்டேவை நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மலாக்கான் போடுறேன் ஸ்டேவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது பக்கத்தில் என்னென்னலாம் இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுன்றது காமிக்கும் நம்மளோட வெக்கேஷன் டேட்டை கேலண்டரில் பார்த்து புக் பண்ணிக்கலாம் டேட் சேவ் பண்ணதும் எத்தனை பேர் தங்க போறன்றத கேக்கும் நீங்க அதுல ஸ்டேன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஊர்ல இருக்க உங்க ஹோட்டல்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன அபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே காமிக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சூப்பர் ஹோஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டேவை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல ரிவ்யூஸ் கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ்லாம் வரும் ஸோ நீங்கள் தங்க போகிற அந்த ஸ்டேவோட ஃபோட்டோஸ் வந்து எல்லாமே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் டீட்டெயில்ஸும் போனீங்கன்னா அந்த ஸ்டே பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்குது பெட்ரூமில் வந்துட்டு என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது பாத்ரூம் லிவ்விங் ரூம் கிச்சனில் வந்து என்னென்ன யூட்டன்சில்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் அதில் காமிக்கும் அந்த க அப்பார்ட்மெண்ட்டை சுற்றி என்னென்ன இருக்குது அடுத்து அதை ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றதையும் நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ இதை பார்த்து நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அமிட்டிஸ் போனீங்கனாக்கா உங்களுக்கு வாஷர் ட்ரையர் வைஃபை டிவி இதெல்லாம் இருக்குன்றத காமிக்கும் நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோன்ற எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனும் அதில் காமிக்கும் அதுக்கு கீழே செக் அவுட் டைம் செக் இன் டைம்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க அது போக ரெவ்யூஸ் ரெவ்யூஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சூப்பர் ஹோஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா அது பர்ஃபெக்ட் ஸ்டே நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு ஸ்டேலையும் ஒவ்வொரு ரூல்ஸ் இருக்கும் அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் முதலே படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை என்னாக்கா டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்கா கான்டாக்ட் ஹோட்ஸில் கிளிக் பண்ணுங்க அங்கே இருக்க கோஆர்டினேட்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க மெசேஜ் மூலியமாகவே உங்களோட எல்லா டவுட்ஸும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ 
எல்லாத்தையும் பார்த்து க்ளீனாக படிச்சுட்டு அப்புறமா புக் பண்ணுங்க ஸோ ரிசர்வ் போட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் மேற்கொண்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து எங்களோட ஸ்டேவை புக் பண்ணோம் யூஷுவலாக எங்கேயாவது வெக்கேஷன் போகிறோம்னா கிளம்புற அன்னைக்கு காலைல உள்ள பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு எப்போவுமே வீட்டிலேருந்து செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ஒரு நாள் சாண்ட்விச் இல்லை ரேப் அப்படி இல்லைனாக்கா எப்போவும் போல் இட்லி எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் ட்ராவலிங் அப்போ நம்மளுக்கு வயிற்றுக்கு ஒன்றும் பண்ணாது குழந்தைகள் கொடுக்குறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த மூணு நாளோ இல்லை நாலு நாளோ நம்ம ஹோட்டலில் தான் சாப்பிடுவோம் அதனால் நான் அந்த அன்னைக்கு அவச்ச இட்லி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது நான் காலைல நாலு மணிக்கு இந்த இட்லி வந்து அவச்சேன் நாங்கள் சாப்பிடும் போது மணி ஏழுற அவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்தது அது வரைக்குமே துணியில் அவச்சாலே அது தனி ஒரு ருசி தான் இங்கே வந்து நான் ஒரு சின்ன டிப் கொடுக்குறேன் என்கிட்ட ரெண்டே ரெண்டு இட்லி பேட் தான் இருக்குது அதனால் டூ டூ டைம்ஸ் நான் வந்து இட்லி அவிச்சு எடுத்தேன் அதே அதே இட்லி துணியை வந்து திரும்ப போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இன்னொரு மாவை போட்டு இட்டு எடுத்துக்கலாம் வீட்லேயே அரைச்ச இட்லி பொடி செஞ்சு ஒருத்தவங்க விற்கிறாங்க நான் அவங்கள்ட்டேருந்து தான் இது வாங்கினேன் ஸோ அது கூட நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் அவிச்ச இட்லி எல்லாமே நான் வந்து நாலு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதை வந்து இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த மாதிரி நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகும்போது டூ டேஸ் கூட இட்லி நல்லாயிருக்கும் சாஃப்டாக இருக்கும் வாழையில் இல்லை மடித்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குல அப்பா சான்ஸேல அந்த டேஸ்ட்டு எனக்கு அப்படியே நாக்கெலாம் ஊறுதி இப்போ சொல்லும் போது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தனித்தனியாக என் குழந்தைங்களுக்கும் எங்களுக்கும் நான் வந்து பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் தான் போட்டு பேக் பண்ணேன் சாப்பாடுலாம் பேக் பண்ணி முடிஞ்சதும் இருந்த கொஞ்சம் ஜாமாவையும் கழுவி கவுத்தியாச்சு இட்லி துணியும் நான் கையோடு எப்போவுமே வாஷ் பண்ணி அலசி காய போட்டுருவேன் நல்ல விரிச்சு காய போடுங்க அப்போ தான் வந்து எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படியே காய போட்டிங்கன்னா சுருக்க விழுந்துடும் இட்லி மறுபடியும் நம்ம ஊற்றும் போது நம்மளுக்கு தான் சிரமமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி முடித்த பிறகு கிச்சனை ஃபுல்லாக வைப் பண்ணியாச்சு மேடெல்லாம் தொடச்சு சிங்க் சிங்க்கெலாம் வந்து நல்லா சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணியாச்சு தண்ணி குடமும் நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி கவுத்தி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம திரும்ப வெக்கேஷன்லேருந்து திரும்ப வரும்போது இந்த மாதிரி நீட் கிச்சனை பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாம் பேக் பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சு கேமரா பேக் என்னோட ஹேண்ட் பேக் எங்கே வெக்கேஷன் போனாலும் நான் இந்த ஹேண்ட் பேக் எடுத்துகிட்டு போவேன் ஸோ எல்லா திங்ஸையும் அதில் டம்ப் பண்ணி வச்சாச்சு எல்லாருமே ரெடியாகவும் இருக்கிறாங்க லைட்ஸு அப்புறமா ஃபேன் இதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணியிருக்கான்னு ஒரு நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு கிளம்பியாச்சு கரெக்டாக ஆறரை மணிக்கு நாங்கள் ரெடி ஆகி வெளியில் வந்துட்டோம் டாக்ஸிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க நாங்கள் முதனைக்கு தான் சொன்னோம் அவங்க கிட்ட வெக்கேஷன் போகிறோன்ட்டுன்னு புதுசாக என் பொண்ணு வந்து வாட்ச் போட்டிருக்கா இது வந்து என் தங்கச்சி அங்கேருந்து வாங்கி கொடுத்து விட்டது அவளுக்கும் என் பையனுக்கும் வாங்கி கொடுத்து விட்டான் பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு ரீச் ஆயாச்சு எவ்வளோ கூட்டம் நிற்கிது பாருங்கள் இது லாங் வீக்கெண்ட்னால எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க 
ஸோ டிக்கெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பட் எங்கே போகிறோம்னு நான் இது வரைக்கும் உங்ககிட்ட சொல்லலை ஏர்போர்ட் மாதிரியே இருக்கும் இந்த பஸ் டெர்மினல் பாருங்கள் நமக்கு தனியாக கேட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேட் கிட்ட போய் உட்காந்துட்டோன்னா நம்ம எங்கே போகிறோமோ அந்த பஸ் வந்து அங்கே வந்து நிற்கும் கிளம்புற அவசரத்தில் இயரிங் போட மறந்துட்டேன் எப்போவுமே ஹேண்ட்பேக்கில் வந்து இந்த மாதிரி வெக்கேஷன் போகிறோம் லாங் ட்ரிப் போகிறோம்னாக்கா இந்த மாதிரி சில ஸ்டப்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் ஹேர் பின் கிளிப்பு இயரிங்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு போனோம் அங்கே என்னெல்லாம் பார்த்தோம் என்ன ஃபுட்டெல்லாம் ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்றத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக அவங்களோட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் எங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்